بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سی ایس فور الیون کے مڈ ٹرم ایگزامس کے سولو ایم سی کیوزز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کا آج سی ایس فور الیون کا ایگزام تھا تو ان کو جتنے آبجیکٹیو کوشچن تھا انہیں ایم سی کیوزز وہ انہی دو فائلس سے آیا تھا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کوئی اتنے زیادہ ایم سی کیوزز بھی نہیں ہیں جو سکسٹین پیجز ایک فائل کے ہیں اور ٹوینٹی پیجز ایک فائل کے ہیں آلموسٹ تھرٹی ٹو فورٹی ایم سی کیوزز ہوں گے جسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں ریپیٹڈ ہیں کافی اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو آج یہی انہی دو فائل سے جو ہے پیپر آیا ہے تو آپ ان کی آبجیکٹیو کو اچھے سے پڑھیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا مڈ ٹرم کا جو ہاف پیپر ہوتا ہے یا ہاف سے بھی زیادہ جو پیپر ہے وہ ہماری آبجیکٹیو کوشچن پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا آبجیکٹیو کوشچن اچھا ہوتا ہے تو آپ کی ایزیلی اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو آبجیکٹیو کوشچن پر تھوڑا زیادہ کانسنٹریٹ کیا کریں تاکہ آپ کے ایم سی کیوزز اچھے ہو جائیں تو آپ کا کافی حد تک چانسز ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے نمبرس جو ہیں وہ بن جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی ایم سی کیوزز کے رائٹ آپشن میں کوئی بھی آبجیکشن ہو یا کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی رائٹ آنسر لگ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دی جائے گا تاکہ باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ کے شاید ان کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے لیکن میں نے جو رائٹ آپشنس ہیں وہ آلریڈی ویریفائی کر لی ہیں اور یہی رائٹ آپشنس ہیں پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اپنا فسٹ ایم سی دیکھتے ہیں ایونٹ بیس پروگرامنگ از آلسو ناؤن ایز فسٹ آپشن ہے سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر ایس او اے اینڈ سیکنڈ آپشن ہے ایونٹ ڈرائیون آرکیٹیکچر ای ڈی اے تھرڈ آپشن ہے سروس ڈرائیون آرکیٹیکچر ایس ڈی اے اینڈ دا لاسٹ آپشن ہے ایونٹ بیس آرکیٹیکچر ای بی اے سو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ بی ہے یعنی کہ ایونٹ ڈرائیون آرکیٹیکچر ای ڈی اے یہ اس کا رائٹ آپشن ہے سیکنڈ ایم سی کیوزز ہے ایم سی کیوز ہے پولی مارفزم ورکس آن دا بیسز دیٹ چائلڈ کلاس شوڈ ہیو ڈیش فیچرس آف اٹس پیرنٹ کلاس فرسٹ آپشن ہے اونلی ون سیکنڈ آپشن ہے نو تھرڈ آپشن ہے فیو اینڈ دا لاسٹ آپشن ہے آل تو آل جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا تھرڈ ایم سی کیوز ہے دا بیس کلاس ول ہیو دا ڈیش فنکشنلٹی آف آل ڈرائیو کلاسز فرسٹ آپشن ہے کامن سیکنڈ آپشن ہے اسپیشلائزڈ تھرڈ آپشن ہے یونیک اینڈ فورتھ آپشن ہے ڈفرینٹ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ کامن ہے یعنی فرسٹ آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے اس ایم سی کیوز کا نیکسٹ اینڈ فورتھ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے کلین روم ڈیزائن از آلسو کالڈ ڈیش فرسٹ آپشن ہے کلیئر روم ڈیزائن سیکنڈ آپشن ہے وال ٹیکنیک ڈیزائن تھرڈ آپشن ہے چائنیز وال ٹیکنیک اینڈ دا لاسٹ آپشن ہے فرینچ وال ٹیکنیک تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ وال ٹیکنیک ڈیزائن ہے یہ ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ایم سی کیوز کو ریپیٹ کر کے دیتے ہیں تو کائنڈلی اس کے رائٹ آپشن آپ اچھے سے یاد رکھیے گا تاکہ ایٹ دا ٹائم آپ کو رائٹ آپشن جو ہے وہ بولے نا نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں انڈیکسز آر سملر ٹو پراپرٹیز بٹ آر اسسٹ ویا ڈیش ریدر دینا پراپرٹی نیم فرسٹ آپشن ہے انڈیکس آرگومنٹ سیکنڈ آپشن ہے ریفرنس تھرڈ آپشن ہے پوائنٹر اینڈ فورتھ آپشن ہے انٹیگر آرگومنٹ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ فرسٹ ہے انڈیکس آرگومنٹ جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے ٹھیک ہے سکس ایم سی کیوز دیکھتے ہیں ٹائپس ناٹ ڈیفائنڈ ان اینی نیم اسپیس آر سیٹ ڈیسائڈ ان دا ڈیش نیم اسپیس فرسٹ آپشن ہے لوکل سیکنڈ آپشن ہے اسٹیٹک تھرڈ آپشن ہے ورچوئل اینڈ فورتھ آپشن ہے گلوبل تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے گلوبل ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اے کمپائلڈ سی ہیش فائل از کارڈ فرسٹ آپشن ہے کمپائلڈ فائل سیکنڈ آپشن ہے سورس فائل تھرڈ آپشن ہے اسمبلی فائل اینڈ فورتھ آپشن ہے ایکسٹینشن فائل یعنی ای ایکس ای فائل تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ اسمبلی فائل ہے یعنی تھرڈ آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے اچھا جو سی پلس پلس ہے یا سی ہیش ہے اس کی سبجیکٹو میں جو ہے کوشچنس وہ آئے تھے اسٹوڈنٹ کو ایک تو ڈفرینس بتانا تھا اور ایک جو ہے ڈبلیو پی ایف کے بہت زیادہ جو ہے سبجیکٹو ہے اس کا کوشچن آیا تھا اور ایک جو کوشچن ہے وہ ان پٹ آپ کو دیتے ہیں اس کی آپ کو آؤٹ پٹ بتانی ہوتی ہے کہ اس جو ہے ان پٹ کی آؤٹ پٹ کیا نکلی ہے ٹھیک ہے یہ تھری نمبر کا کوشچن آ جایا تھا کہ ہمیں ان پٹ دیتے ہیں اس کی ہمیں آؤٹ پٹ نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر آؤٹ پٹ نکالنی ہوتی ہے تو ہر سی ایس فور الیون میں ایک کوشچن ضرور ان پٹ کا دیتے ہیں اور ہمیں اس کی آؤٹ پٹ نکالنی ہوتی ہے یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے تو
कूल स्टैंड फॉर डैश फर्स्ट ऑप्शन है क्लास ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज थर्ड ऑप्शन है सी माइनस लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन है सी प्लस प्लस माइनस लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अच्छा इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है सी प्लस प्लस माइनस लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है द इनिशियल नेम फॉर सी हैश वाज डैश कॉल है कूप है कॉप है या कूल है अच्छा इसका जो राइट right ऑप्शन है वो कूल है यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन है जैसे कि ऊपर था तो कूल स्टैंड्स फॉर ऊपर भी हमसे जो है उसकी एब्रीवेशन पूछ रहे थे और नीचे जो है वो हमसे इनिशियल नेम पूछ रहे हैं कि सी हैश का इनिशियल जो नेम है वो क्या है तो वो कूल है ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द मेन मेथड रिटर्न आ नॉन जीरो वैल्यू विच इंडिकेट्स द डैश सोर्स ऑफ प्रोग्राम एरर इन प्रोग्राम टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम एक्सेप्शन इन प्रोग्राम जो सेकेंड ऑप्शन है एरर इन प्रोग्राम वो राइट ऑप्शन है इस एम का ये एम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एम आया है uh, एक सेकेंड अच्छा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एम सी आप देखें एट्रीब्यूट्स ए डैश टू ईयर प्रोग्राम फर्स्ट ऑप्शन है क्लियरेंस सेकेंड ऑप्शन है एरर थर्ड ऑप्शन है मेटा डेटा जो मेटा डेटा है वो राइट right ऑप्शन है इस एम का ये एम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज ये एम आया है और ये दोनों फाइल्स में ये एम जो है वो ऐड है ठीक है नेक्स्ट एम है वेट फॉर अ सिंगल इवेंट इज डैश ऑपरेशन फर्स्ट ऑप्शन है वेटिंग सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट थर्ड ऑप्शन है आइडल एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉकिंग जो फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉकिंग वो राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं टू यूज के बी हिट कमांड यू नीड टू इंक्लूड विच हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम फर्स्ट ऑप्शन है एफ स्ट्रीम डॉट एच सेकेंड ऑप्शन है स्टूडियो डॉट एच एंड थर्ड ऑप्शन है आई ओ स्ट्रीम डॉट एच एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉनियो डॉट एच एच तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ है कॉनियो डॉट एच राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज बिल्ड फ्राम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑप्शन है इवन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर सेकेंड ऑप्शन है सर्विस ड्राइवन आर्किटेक्चर एंड थर्ड ऑप्शन है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एस ओ ए एंड फोर्थ ऑप्शन है इवेंट पास आर्किटेक्चर तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो थ्री है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एस ओ ए इसका राइट right ऑप्शन है एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है फिफ्टीन डैश लेट एनी क्लासेज बिहेव लाइक एन इरे फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज सेकेंड ऑप्शन है फील्ड्स थर्ड ऑप्शन है इंडेक्सर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनलाइजर्स तो थर्ड ऑप्शन जो है इंडेक्सर्स वो राइट ऑप्शन है हमारे एस एम सी क्यूज का सिक्सटीन एम सी क्यूज देखते हैं ऑल द मेम्बर ऑफ इंटरफेस आर इम्प्लीसिटी डैश फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट सेकेंड ऑप्शन है स्टेटिक्स स्टेटिक थर्ड ऑप्शन है पब्लिक एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है और इसका राइट ऑप्शन है पब्लिक ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज है मेथड्स टू हैव नेम्स फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिब्यूट सेकेंड ऑप्शन है अनोनीमस एंड थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ केवर एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन अनोनीमस तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो सेकेंड है अनोनीमस इसका राइट ऑप्शन है अनोनीमस मैथड डू नॉट हैव नेम्स सेकेंड इसका राइट ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है क्वेश्चन नंबर एटीन ड्राइव इवेंट इज फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाई एन इवेंट कंज्यूमर सेकेंड ऑप्शन है जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन साइड एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम एंड थर्ड ऑप्शन है इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाई एन इवेंट प्रोड्यूसर एंड फोर्थ ऑप्शन है अ सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट्स तो जो सेकेंड ऑप्शन है जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन साइड एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं अच्छे से याद करिएगा और राइट ऑप्शन भी इसके अच्छे से देखिएगा नाइनटीन एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अक्रेंस विद इन आ पार्टिकुलर सिस्टम और डोमेन फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑप्शन है इवेंट थर्ड ऑप्शन है रिजल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है मैसेज 
तो इसका राइट right ऑप्शन है वो इवेंट है यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है एस एम सी क्यूजेज़ का एस एम सी क्यूज़ का अच्छा अगर आपको किसी में भी डाउट है तो पेज नंबर साथ में लिखा है आप देख भी सकते हैं बहरहाल मैंने अपनी तरफ से जो है टैली किए हैं जिन जिन के मुझे थोड़ा सा डाउट था तो वो मैंने टैली किए हैं तो ऑलमोस्ट जो हैं वो राइट right आंसर्स हैं ठीक है फिर भी आप लोगों को अगर किसी में डाउट है तो पेज नंबर सात लिखे हैं आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसके बाद ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एम सी दिखते हैं डैश इज एन एंटिटी दैट रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम द सिस्टम फर्स्ट ऑप्शन है इवेंट प्रोड्यूसर सेकेंड ऑप्शन है इवेंट कंज्यूमर थर्ड ऑप्शन है इवेंट चैनल एंड फोर्थ ऑप्शन है इवेंट जनरेटर तो जो सेकेंड ऑप्शन है इवेंट कंज्यूमर वो राइट right ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं राइटिंग हायर लेवल फंक्शंस दैट कॉल अपन लोअर लेवल फंक्शन डैश अ प्रोग्राम फर्स्ट ऑप्शन है डिकॉर्ड सेकंड ऑप्शन है हार्डर थर्ड ऑप्शन है री फैक्टर एंड फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई इसका राइट right आंसर है ये एम सी क्यूज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको तो पता है कि अब ये बहुत आ, जो है थोड़ा सा वोटर यूनिवर्सिटी ने अपना रूल चेंज किया है कि मिट्रम में पास होना बहुत ज़रूरी है पहले ये होता था मिट्रम के स्टूडेंट्स अगर पेपर नहीं भी देते थे तो फाइनल टर्म में उनको बैठने की इजाज़त होती थी वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकते थे लेकिन अब ऐसे नहीं है अब आपको मिट्रम का एग्ज़ाम पास करना लाजमी है दिन ही आप फाइनल में पास होंगे उसमें ट्वेंटी मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है सो काइंडली अपने हर सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी करें क्योंकि अब एक और न्यू रूल जो है निकला है कि अगर आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर से ज़्यादा सेमेस्टर लगेगा तो आपको री एडमिशन करवा के देन अपना जो है सेमेस्टर जो है स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपका कोई भी एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है तो जितना हो सके आपको अपने उसी टाइम पीरियड में डिग्री को कम्प्लीट करें ताकि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाने पड़ें क्योंकि हर जब आप तो एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर से ज़्यादा जो है सेमेस्टर लगाते हैं तो आपको अपना री एडमिशन करवाना पड़ेगा दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ेगा और उसके चार्जेस जो हैं टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड आपके अलग से जो है वो चार्जेस लेंगे देन आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जाएगा तो आप जो है कोशिश किया करें कि जो डिग्री है उसी टाइम पीरियड में आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके हर सब्जेक्ट की पास हूँ ताकि आप अपने टाइम पीरियड में जो है हर सब्जेक्ट को क्लियर कर लें ताकि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाना पड़े और री एडमिशन ना करवाना पड़े अगेन क्योंकि फिर इसमें डबल जो है आपको कॉस्ट पड़ती है पहले री एडमिशन की फ़ी दें और देन आप अपने रेगुलर जो है सेमेस्टर की फ़ी दें तो कोशिश क्या करें कि अच्छी से अच्छी तैयारी हो ताकि सेमेस्टर जो है वो आपको एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े जल्दी कवर हो जाए अच्छा नेक्स्ट एम सी है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अच्छा हमेशा हम अपने लंबे एम सी क्यूज दे के छोड़ देते हैं जबकि उन्हें तो लिखने से कोई मसला नहीं ना तो वही एम सी क्यूज में वो पेपर में आ जाता है तो कैंडली ये लंबा एम सी क्यूज दे के मत छोड़ा करें तो आ, क्योंकि कोई चांस नहीं कोई पता नहीं होता चांस होता है कि वही एम सी क्यूज जो है वो पेपर में आ जाए ट्वेंटी टू क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फर्स्ट ऑप्शन है अ कैच बुक ऑलवेज एक्सिक्यूट वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इन इज थ्रोन एंड वेदर और नॉट द ट्राई ब्लॉक रनस टू कम्प्लीशन सेकेंड ऑप्शन है फाइनली ब्लॉक एक्सिक्यूट ओनली वेन एन एक्सपेक्शन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड वेन द ट्राई ब्लॉक रन टू कम्प्लीशन थर्ड ऑप्शन है फाइनली ब्लॉक मे और मे नॉट बी एक्सिक्यूट वेदर और नॉट एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड वेदर और नॉट द ट्राई टू ब्लॉक रन टू कम्प्लीशन एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एक्सिक्यूट whether or not an exception is thrown and whether or not the try block run to completion to ye jo hai right option hai fourth wala is uh, mcqs ka wo puch raha hai kaun si statement jo hai wo true hai to fourth jo statement hai wo hamare is mcqs ki true hai next mcqs dekhiye question number 23 attributes of a program can be queried at run time थ्रो डैश फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन सेकेंड ऑप्शन है वैल्यू थर्ड ऑप्शन है रेफरेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सटेंशन जो रिफ्लेक्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का आर्ट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी क्यूरीड एट रन टाइम थ्रो डैश रिफ्लेक्शन इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखते हैं एम सी क्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन प्रोग्राम कैन बी स्टॉप विद द हेल्प ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट्रीब्यूट सेकेंड ऑप्शन है कंपाइलर थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रेक पॉइंट्स 
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एम है दोनों फाइल्स में ये एम जो है मौजूद है तो आप इसको भी अच्छे से राइट ऑप्शन याद रखिएगा ब्रेक पॉइंट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज़ का ट्वेंटी फाइव एम हैं द डैश एंड डैश एंड डैश of the application that use events either directly or indirectly is called event based programming model called operation analyze design operation called operation maintain and fourth option is design coding operation the so, uh, last option is design coding operation wo right option hai is mcqs ka next mcqs dekhiye clean room design is useful as a defense against dash first option is copyright second option is trade secret in फिंगरमेंट uh, तो जो दोनों हैं यानी कॉपीराइट भी एंड ट्रेड ट्रेड सीक्रेट इन फिंगमेंट जो है दोनों इस एम सी क्यूज़ में ऐड हैं और हमारा राइट right ऑप्शन है यानी कॉपीराइट भी एंड ट्रेड सीक्रेट इन फिंगमेंट भी uh, दोनों इस ऑप्शन में मौजूद हैं वो हमारा राइट right ऑप्शन है ट्वेंटी सेवन एम सी क्यूज देखें रिजल्ट ऑफ एक्सेप्शन कैन ब्रिंग डैश इन द प्रोग्राम फर्स्ट ऑप्शन है रिलेबिलिटी सेकेंड ऑप्शन है स्टेबिलिटी एंड थर्ड ऑप्शन है इनकन्सिस्टेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन है कंसिस्टेंसी तो इनकन्सिस्टेंसी राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखिए ट्वेंटी एट डैश मेथड ब्रीड्स द होल डॉक्यूमेंट इन मेमरी फर्स्ट ऑप्शन है एक्स एम एल डॉक्यूमेंट सेकेंड ऑप्शन है एक्स एम एल लाइन थर्ड ऑप्शन है एक्स पाथ एक्स एम एल रीडर तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स एम एल डॉक्यूमेंट वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखें द डैश इन द नेम स्पेस इंडिकेट अरेडिकी ऑफ नेस्टेड नेम स्पेस फर्स्ट ऑप्शन है एरो सेकेंड ऑप्शन है डॉट्स थर्ड ऑप्शन है सेमी कॉल एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है ब्रैकेट्स तो जो ब्रैकेट्स है वो राइट ऑप्शन है ट्वेंटी नाइन का नेक्स्ट एम सी है इफ द रन If we run the program from within the Visual Studio, the console window disappear quickly. So we can use dash to keep screen from going away. Console read line, console write line, console title या console clear. जो first option है console read line वो right option है इस MCQs का. Next MCQs है which of the following is an entity that introduces event into the system? First option है event channel. सेकेंड ऑप्शन है इवेंट स्ट्रीम थर्ड ऑप्शन है इवेंट कंज्यूमर फोर्थ ऑप्शन है इवेंट प्रोड्यूसर तो जो इवेंट प्रोड्यूसर है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है एट द टाइम एन इवेंट इज फायर द डैश मेथड विल इन्वॉल्व रजिस्टर्ड है पब्लिक है स्टेटिक है या अनरजिस्टर्ड है तो इसका जो आंसर है वो है रजिस्टर्ड राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का एट द टाइम एन इवेंट इज फायर द डैश मैथड विल भी इन्वॉल्व रजिस्टर जो है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है द ईजिएस्ट वे टू डिक्लेयर एन इवेंट इज टू पुट द इवेंट की वर्ड इन फ्रंट ऑफ अ डैश मेम्बर इंटरफेस डेलीगेट क्लास या स्ट्रक्ट तो जो डेलीगेट है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विद ऑफ द फॉलोइंग दज नॉट इंक्लूड इन इवेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन फर्स्ट ऑप्शन है डिलीटिंग इवेंट सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग इवेंट थर्ड ऑप्शन है ट्रांस टर्मिनेटिंग इवेंट एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट तो जो थर्ड ऑप्शन है टर्मिनेटिंग इवेंट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एन इवेंट इज अ लिस्ट ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑप्शन है वेरिएबल थर्ड ऑप्शन है पॉइंटर एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है डेलीगेट्स तो डेलीगेट्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है डैश एंड डॉट नेट इज आ डैश प्लेटफॉर्म लैंग्वेज पैकेज लैंग्वेज लैंग्वेज पैकेज या लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म जो सी हैश है वो एक लैंग्वेज है और जो डॉट नेट है वो एक प्लेटफॉर्म है तो ये हमें जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एनोनीमस मैथड डैश द कोड साइज फर्स्ट ऑप्शन है डबल सेकेंड ऑप्शन है एक्सपेंड थर्ड ऑप्शन है रिड्यूस एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सटेंड तो रिड्यूस जो है वो इसका राइट right ऑप्शन है एनोनीमस मैथड द कोड साइज Reduce. Next MCQs है थर्टी एट जी प्लस प्लस इज अ कमांड ऑफ डैश डेफ सी प्लस प्लस यूनिक स्पेस सिस्टम विंडो बेस सिस्टम नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन तो जो यूनिक स्पेस सिस्टम है यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है अ क्लास कैन इनहेरिटेड फ्राम डैश क्लास इन क्लासेज तो फर्स्ट ऑप्शन है टू सेकेंड ऑप्शन है सिंगल थर्ड ऑप्शन है थ्री एंड फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल तो जो 
सेकेंड ऑप्शन है सिंगल वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एम सी क्यूज नंबर फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे और मे नॉट रिलेट टू एन एक्चुअल अक्रेंस प्रोबेबलिस्टिक इवेंट या एक्चुअल इवेंट रियल इवेंट या एक्सपेक्टेड इवेंट तो जो फर्स्ट है प्रोबलिस्टिक इवेंट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रा इवेंट फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट प्रोसेसिंग एंड थर्ड ऑप्शन है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट कंज्यूमर फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन मेकेनिज्म फॉर इवेंट्स तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन टू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर ये राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है अ मेथड परफॉर्म एन एक्शन इन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड अ डैश फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्ड ब्लॉक सेकेंड ऑप्शन है मेथड ब्लॉक थर्ड ऑप्शन है रूटीन ब्लॉक एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट ब्लॉक तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द इवेंट ड्राइव एंड मॉडल आर नॉट अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑप्शन है वेब एप्लीकेशन सेकेंड ऑप्शन है कंसोल एप्लीकेशन थर्ड ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो जो कंसोल एप्लीकेशन है यानी सेकंड ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है द सिस्टम कंसोल इज आर डैश विच एनेबल्स अस टू डू कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर सेकंड ऑप्शन है क्लास थर्ड ऑप्शन है नेम स्पेस एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइब्रेरी तो जो क्लास है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज इतनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज स्टूडेंट्स को ये एम आया भी था आई होप सो कि आपको ये एम सी क्यूज़ आए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों फाइल में मुझे होती है इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है ये इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्स थर्ड ऑप्शन है कपलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है डी कपलिंग तो इसका राइट right ऑप्शन जो है वो डी कपलिंग है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन इवेंट ड्राइव एन आर्किटेक्चर ई डी ए डैश सेंस इवेंट टू डैश फर्स्ट ऑप्शन है इवेंट कंज्यूमर इवेंट प्रोड्यूसर सेकेंड ऑप्शन है इवेंट प्रोड्यूसर इवेंट कंज्यूमर थर्ड ऑप्शन है इवेंट हैंडलर एंड इवेंट प्रोड्यूसर फोर्थ ऑप्शन है इवेंट जनरेटर एंड इवेंट प्रोड्यूसर तो जो सेकेंड ऑप्शन है इवेंट प्रोड्यूसर एंड देन इवेंट कंज्यूमर यानी सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का अच्छा डिफरेंस आया था सब्जेक्टिव में आज स्टूडेंट को सी हैश में और वन मिनट सी हैश में और एक्स एम एल में इन दोनों में डिफरेंस था सब्जेक्टिव uh, में फाइव मार्क्स का आया था एक्स एम एल और सी हैश में डिफरेंस क्या होता है ठीक है ये वो सब्जेक्टिव में मोस्ट इम्पोर्टेंट था और दो स्टूडेंट्स को जो था फाइव नंबर का ये एम uh, जो सब्जेक्टिव था लॉन्ग में क्या आया था ठीक है और जो आउटपुट इनपुट थी जिसकी आउटपुट निकालनी है वो थ्री मार्क्स का आया था ठीक है एक्स एम एल इज़ आ स्ट्रिकर वर्जन ऑफ डैश जावा सी एस एस एच टी एम एल या सी हैश तो जो एच टी एम एल है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का यानी थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है एक्सटेंशन मैथड डैश एस एस द प्राइवेट डेटा मेम्बर्स ऑफ अ क्लास इन विच दे आर एक्सटेंडेड फर्स्ट ऑप्शन है मे सेकेंड ऑप्शन है कैन नॉट थर्ड ऑप्शन है मे नॉट एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन तो जो कैन नॉट है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का जो नीचे ऑब्जेक्टिव है एम सी क्यूज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं फोर्टी नाइन एम सी क्यूज है बी ए एम एल इज कम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है सी ए एम एल एन एस सेकेंड ऑप्शन है एक्स ए एम एल थर्ड ऑप्शन है एक्स ए एम एल एन एस फोर्थ ऑप्शन है सी ए एम एल तो जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंड है एक्स ए एम एल सेकेंड ऑप्शन जो है वो एम सी क्यूज़ का राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज है इन कॉन्टेक्स ऑफ एक्स ए एम एल चाइल्ड एलिमेंट रूल्स इफ द चाइल्ड इज प्लेन टेक्स एंड द टाइप ऑफ कन्वर्टर एग्जिस्ट टू ट्रांसफॉर्म द चाइल्ड इन टू द पेरेंट टाइप एंड नो प्रॉपर्टीज आर सेट ऑन द पेरेंट एलिमेंट ट्रीट द चाइल्ड एज द इनपुट टू द टाइप कन्वर्टर एंड यूज द आउटपुट एज द फर्स्ट ऑप्शन है पेरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस थर्ड ऑप्शन है नॉन एंड फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस 
फर्स्ट ऑप्शन पेरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इज द राइट आंसर फिफ्टी वन एम्स यूज है इस नुमेरिक स्ट्रिंग एस इज अ फंक्शन ऑफ डैश क्लास फर्स्ट ऑप्शन है मैथ क्लास सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्राम क्लास थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिंग क्लास एंड फोर्थ ऑप्शन है माई यूटिल्स क्लास तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो माई यूटिल क्लास है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज है फिफ्टी टू एम सी क्यूज देखें एक सी एम एल स्पेसिफिकेशन डिफाइंस रूल्स द मैप डॉट नेट नेम स्पेस टाइप्स प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स इन टू डैश एक्स एम एल नेम स्पेस सेकेंड है एक्स एम एल एलिमेंट एंड थर्ड है एक्स एम एल आर्टिब्यूट्स तो इसको बताना है कि इसमें राइट कौन सा है वन ओनली टू ओनली वन टू थ्री तीन ओनली या थ्री ओनली तो जो तीनों हैं वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का तो नेक्स्ट एम सी क्यूज आप देखें विजुअल स्टूडियो हैज़ अ स्निपर्ट कार डैश द ऑटोमेटिकली एक्सपेंड्स इन टू डेफिनेशन ऑफ अ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी विच मेक्स डिफिनिंग वन मच फास्टर देन डूइंग ऑल द टाइपिंग योर सेल्फ फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉप डी पी सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी एक्सटेंशन थर्ड ऑप्शन है द प्रॉप एंड फोर्थ ऑप्शन है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी तो जो प्रॉप डी पी है वो राइट ऑप्शन है फर्स्ट इस एम सी क्यूज का अच्छा ये जो मिनिमम हीट और मैक्सिमम हीट ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव ये वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर यानी फिफ्टी फोर एम सी क्यूज और फिफ्टी फाइव एम सी क्यूज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और जो है नहीं फिफ्टी फोर एंड ठहरे वन मिनट अच्छा वो वाला जो है एम वो इसमें नहीं मौजूद वो शायद सेकेंड फाइल में वो वाला एम इसमें मौजूद नहीं है लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको बताती हूँ वो किस तरह से आपको एम सी जो है वो आएगा आज वो एम सी क्यूज जो है स्टूडेंट को आए थे जिसमें है ना डोंट डी क्रीज सेम आपको ऐसे ही एक एम सी क्यूज़ मिलेगा जिसमें आएगा डोंट डिक्रीज उसमें है मिनिमम हाइट और जिसमें यहाँ पर आता है डोंट इंक्रीज तो वहाँ पर आएगा मैक्सिमम हाइट ठीक है जहाँ पर मैक्सिमम सेम एज इट इज़ इसी तरह से लिखा होगा भरा नहीं लिखना जो अगर इंक्रीज आता है आपको डोंट इंक्रीज ठीक है तो आपको आएगा एम ए एक्स हाइट ठीक है यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको आता है डोंट डिक्रीज तो फिर आपको आएगा मिनिमम हाइट लेकिन मिनिमम का आपने कंप्लीट मिनिमम नहीं लिखना डी पी एलिमेंट में हम जस्ट मिन मिनिमम को शो करते हैं और मैक्सिमम को एम ए एक्स शो करते हैं ठीक है तो ये वाला आपको जो है एम सी क्यूज आएगा क्योंकि आज स्टूडेंट्स को ये एम सी क्यूज आया था और जो स्टूडेंट का एम सी क्यूज था कईयों के थे डोंट इंक्रीज और कईयों का था डोंट इंक्रीज डोंट इंक्रीज का राइट ऑप्शन है मैक्सीम हाइट यानी सिर्फ शॉर्ट एम ए एक्स हाइट और जो डॉन्ट डिक्रीज है उसका राइट right ऑप्शन है मिनिमम हाइट यानी मिन हाइट ठीक है इसका आपने थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना है तो आपका जो है दोनों में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज आप इस बाकी सेम एज इट इज़ पर के इसका मिनिमम हाइट नहीं लगा दीजिएगा अगर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम हाइट है ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम सिक्यूज अगर वो मुझे सेकेंड फाइल में बल्कि सेकेंड फाइल में मे भी हो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ठीक है नेक्स्ट है डब्ल्यू पी एफ एलिमेंट इन डॉग पैनल हैज प्रॉपर्टी डॉग देर इज अ डैश पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डॉग प्रॉपर्टी टू थ्री फोर वन तो फोर जो है वो राइट ऑप्शन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद है डब्ल्यू पी एफ फोर वज रिलीज इन अच्छा ये शॉर्ट में थ्री मार्क्स का जिन्होंने ये भी एम सी क्यूज एम सी क्यूज पूछा था कि डब्ल्यू पी एफ कब रिलीज हुआ था तो टू थाउजेंड टेन है ठीक है एक था डब्ल्यू पी डॉट फाइव थ्री तो उसका जो है वो टू थाउजेंड एट है ठीक है जो डब्ल्यू पी एफ फोर है उसका टू थाउजेंड टेन है ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थोड़े से जो है एम सी क्यूज को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको इसका राइट right ऑप्शन भी याद रहेगा और एट द टाइम आपको भूलेगा भी नहीं जो डब्ल्यू पी एफ फोर है वो टू थाउजेंड टेन है लेकिन जो डब्ल्यू पी थ्री एट है वो टू थाउजेंड एट है ठीक है अच्छा नेक्स्ट है डैश अलोज टू कीप यूज़र इंटरफेस डिस्क्रिप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेपरेशन सेपरेट जी डी आई डब्ल्यू पी एफ वलोन या आर टी आर तो इसका राइट ऑप्शन डब्ल्यू पी एफ है नेक्स्ट है विन द डेटा इज पास फ्राम वन प्लेस टू अनदर इन टर्म्स दिस डेटा इज कॉल्ड स्ट्रीम यानी फोर्थ ऑप्शन ठीक है बेड्स लाइन बाइड स्ट्रीम स्ट्रीम इसका राइट ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है वी वॉन्ट द विथ ऑफ बटन शुड कवर द होल विथ ऑफ स्टैक 
panel in WPF, then what should be value of horizontal alignment property of curtain? First option a parent, second option a hole, third option a fill, and fourth option a stretch. So stretch hai wo right option is MCQs ka. Next MCQ sikhe. Which of the following is not derived from control class? List box, status bar, non of the given. The non of the given jo hai wo right option hai is MCQs ka. Next MCQ say if we want to move an object is 2D X, y, X minus Y coordinate system then uh, which transform class will be used most most important MCQ is translate transform, skew transform, skew transform and rotate transform. This is the right option is translate transform. Okay? Next MCQ is dependency properties are represented by dash system windows dependency property ye mcqs bhi most important hai aur bahut sare students ko ye mcqs aaya hai aapne isko kindly acche se yaad karna hai dependency properties are represented by system windows dependency property acha jo students paper dekhe aate hain unka group hai usme jo hai wo daily ka jo paper dete hain wo apna share karte hain to agar aap wohi paper jo hai wo ek bar dekhna chahte hain to main aapko jo hai usme community mein laga dungi sare papers जिन जिन सब्जेक्ट्स का आपको पेपर चाहिए क्योंकि वो फिर आकर अपना पेपर जो वो शेयर करते हैं कि हमें कौन कौन से एमसीक्यूज आया था और कौन से कौन से सब्जेक्टिव आया था तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का जो है वो पेपर है वो मिट्रा में आ रहा है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्रम के एग्जाम्स में या सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में आते हैं ठीक है अच्छा डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाई डैश सिस्टम विंडोज डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन सेकेंड है सिस्टम विंडोज कंट्रोल बटन बी इज इक्वल न्यू सिस्टम विंडोज कंट्रोल बटन बी कॉन्टेंट इज इक्वल ओके फॉर द अब कॉड रिटर्न इन सी हैश द कोरस्पॉन्डिंग एक्स सी एम एल कॉड विल बी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ठीक है कॉन्टेंट ओके की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखें इवेंट ओके कॉल ओके प्रजेंटेशन तो हम एक कॉन्टेंट ओके की बात कर रहे हैं बी में तो जब हमारा कंट्रोल बटन और जो है कंट्रोल इज इक्वल ओके जो है एक्स सी एम एल कॉड में हम लिखेंगे तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं जो उन्होंने हमें दिया होता है इसमें कॉडिंग में तो ये जो है कॉन्टेंट ओके वो जो है इस फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है आप ये देख सकते हैं तो ये राइट ऑप्शन है हमारा इस एम सी क्यूज़ का अच्छा नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है डैश इज़ अ बेस क्लास सिमिलर टू यू आई एलिमेंट बट फॉर डॉक्यूमेंट रिलेटेड पीसेज ऑफ कॉन्टेंट दैट डोंट हैव रेंडिंग बिहेवियर इन ऑन देर ऑन फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टेंट एलिमेंट सेकेंड ऑप्शन है विजुअल एलिमेंट थर्ड ऑप्शन है सिस्टम एलिमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स ए एम एल एलिमेंट तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है कॉन्टेंट एलिमेंट यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन कॉन्टेक्स ऑफ एक्स एम एल चाइल्ड एलिमेंट टूल्स इफ द पेरेंट स्पोर्ट्स अ कॉन्टेंट प्रॉपर्टी एंड द टाइप ऑफ द चाइल्ड इज कम्पेटिबल विद द प्रॉपर्टी ट्रीट द चाइल्ड एज ए डैश सुपर क्लास सब क्लास वैल्यू इंटरफेरेंस तो जो वैल्यू है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का अगर आप जस्ट इन एम सी क्यूज़ को छप से पढ़ लेते हैं तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि और किसी भी एम सी क्यूज़ की जरूरत होगी इस पेपर में कि आप किसी और एम सी क्यूज़ को पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे एम सी क्यूज इसमें ऐड हैं हर जो है लेक्चर से यानी वन टू एटीन अगर लेक्चर है तो हर लेक्चर से जो है एम सी क्यूज जो है वो पिक किए हैं फाइव टू सिक्स फाइव टू सिक्स हर एम सी क्यूज जो है यानी हर सब्जेक्ट से जो है लेक्चर से वो एम सी क्यूज पिक किए हैं और सारे इम्पॉर्टेंट हैं अब अगर इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो मेरा निकाल के आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की या और एम सी क्यूज पढ़ने की काइंडली जो पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ें इसके राइट ऑप्शन से याद रखें ताकि एट द टाइम आपको ये ना भूलें क्योंकि 400, 500, 600 सौ एमसी क्यूज पढ़ने से अगर एट द टाइम आपको उनके राइट ऑप्शंस भूल जाते हैं तो 400, 500, 600 भी ज़ाया हो जाते हैं थोड़े पढ़ें लेकिन अच्छे पढ़ें कि आपको जो है एम के ऑप्शन एटलीस्ट जो है वो एट द टाइम याद रहें ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज है मैपिंग टू द डब्ल्यू पी एफ नेम स्पेस इज डैश इन साइड द डब्ल्यू पी एफ असम्बलीज फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफाइड एट कंपाइल टाइम सेकेंड ऑप्शन है हार्ड कॉड एट थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन फोर्थ ऑप्शन है डायनामिकली स्पेसिफाइड तो जो सेकेंड ऑप्शन है हार्ड कॉड एट वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का अच्छा नेक्स्ट एम सी क्यूज है सिक्सटी सेवन द डैश यूज इंटरफेस इनेबल्ड बाई डब्ल्यू पी एफ इज गेटिंग अ लोड ऑफ अटेंशन लोटिश पॉलिश कर्स या डिस्ट्रेक्टेड 
जो पॉलिश्ड है सेकेंड ऑप्शन और राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का अच्छा नेक्स्ट एम सी क्यूज है फोर्टी एट द डैश मैथड इज़ यूज टू रीड द होल फाइल एट वंस रीड ऑल टेक्स रीड ऑल रीड टेस्ट टेक्स रीड लाइन काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज किस एम सी क्यूज़ का जो है बताया था कि एम सी क्यूज़ हमें आया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी स्टूडेंट्स ने ग्रुप में ये एम सी क्यूज़ पोस्ट किया था कि हमें ये एम सी क्यूज़ आया है और इस तरह से ही वो आपको पूछ लेते हैं एक तो रीड आ गया यहाँ पर एक यहाँ पर राइट भी वो लिख सकते हैं उसको बताएं कि होल फाइल में हम किस तरह से लिखते हैं तो आपको इसकी बेसिक पता होगी ना कि यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड आ जाए तो हम उसको किस तरह से होल फाइल में एक करके लिखते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सी नाइन विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू पी एफ एंड अगली लुकनी अपलिकेशन कैन बी डैश बाई द डिज़ाइनर फर्स्ट है री अरेंज सेकेंड है री क्रिएटेड थर्ड है री थीम एंड फोर्थ है रिजेक्टेड तो री थीम जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी की उसका नेक्स्ट एम पी एम सी की उस देखें एडिशनल एक्स एम एल नेम स्पेस द रूट और चिल्ड्रन मस्ट बी डैश टू बी यूज ऑन एन आइडेंटिफर्स फ्राम दैट नेम स्पेस फर्स्ट ऑप्शन है गिवन अ कॉमन फिक्स प्रीफिक्स सेकेंड है क्वालिफाइड विद द प्री की बोर्ड एंड थर्ड है गिवन आर जस्टनिक प्रीफिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है क्वालिफाइड विद द ई एक्स टी की बोर्ड तो थर्ड ऑप्शन गिवन आर जस्टनिक प्रीफिक्स और राइट ऑप्शन है इस एम सी की उसका सेवेंटी वन एम सी क्यूज है एक्सटेंशन मैथड कैन ओनली भी डिफाइंड इन डैश क्लास डायनेमिक क्लास नॉर्मल क्लास स्ट्रिंग क्लास या स्टेटिक क्लास तो स्टेटिक क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट ओ इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ राइट आंसर है इस एम सी क्यूज का सेवेंटी टू एम सी क्यूज देखिए इफ वी वॉन्ट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट लॉक वाइज अबाउट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन टू डी एक्स माइनस एक्स कॉर्डिनेट सिस्टम दैट विच ट्रांसफॉर्म क्लास विल अब आता है कि रोटेट एंड ऑब्जेक्ट क्लॉसफाई क्लॉक वाइज की नॉन ऑफ द गिवन ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म क्यू ट्रांसफॉर्म स्केल ट्रांसफॉर्म तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ द गिवन ओके जी सेवेंटी थ्री एम सी क्यूज है द कॉड गिवन ब्लो इज इक्वल टू डैश सॉलिड कलर ब्रश वाइट सॉलिड कलर ब्रश तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है ये वाला सॉलिड कलर ब्रश इज इक्वल वाइट स्लैश प्लस दन ठीक है थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज़ का सेवेंटी फोर एम सी क्यूज़ है फ्रेम वर्क एलिमेंट इज द बेस क्लास दैट एड्स फॉर फॉर डैश सम कॉमन मैकेजम फॉर विंडो बेस्ड कंट्रोल सेकेंड ऑप्शन है डाटा बाइंडिंग थर्ड ऑप्शन है स्टाइल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल द गिवन ऑप्शन तो ऑल द गिवन ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है एस एम सी क्यूज़ का सेवेंटी फाइव एम सी क्यूज है ऑल एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू पी एफ हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज हाइट एंड वेट्स इसका राइट आंसर है ये भी एम सी क्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू पी एफ पी तो हाइट एंड वेट कॉड इंक्रीजेज डिक्रीजेज जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो क्लीन रूम डिज़ाइन है वो वाले एम सी क्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एम सी क्यूज आए हैं तो अपने ये जो थोड़े बहुत मैथड हैं वो अपने क्लियरीफाई करने हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसे आप ऑब्जेक्टिव में भी अगर एम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी आपकी काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाएगी अगर आप उसको समझ कर हर एम सी क्यूज़ को अच्छे से पढ़ते हैं सेकेंड लास्ट एम सी क्यूज़ है इफ़ वी एक्सक्लूड द मैकेनिज्म ऑफ कॉलिंग द ऑब्जेक्ट्स थ्रो नेम दैन फर्स्ट ऑप्शन है कॉड विल नॉट कंपाइल सेकेंड ऑप्शन है कॉड विल भी डिफिकल्ट टू डी बर्ग सेकेंड ऑप्शन है कॉल विल हैव एरर्स फोर्थ ऑप्शन है कुड अकॉर्ड विल बिकम डिज़ाइन डिपेंडेंट तो फर्स्ट ऑप्शन कॉड विल नॉट कंपाइल इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बार बार इंपॉर्टेंट मुझे निकल जाता है राइट आंसर है सेवेंटी सेवन लास्ट ऑप्शन अब देखें इफ यू वॉन्ट टू प्लीज आर कॉम्पोनेंट टू एड टॉप इन डॉक पैनल दैन विच वन इज़ करेक्ट साइंटिक्स तो अच्छा विच इज विच वन इज करेक्ट साइंटिक्स ये बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज आते हैं सी एस फोर इलेवन में ये एम सी क्यूज बहुत आते हैं कि आपने बताना तो इसका करेक्ट साइंटिक्स क्या है अगर आप एक साइंटिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं ना कि कोई भी हमें वर्ड मिलता है तो हमें उसका करेक्ट साइंटिक्स कैसे बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आती है अच्छा अगर आपको यहाँ पर डॉक पैनल की जगह कुछ भी दिया जाए तो आप इजीली कैसे बनाएंगे अगर आपको यहाँ पर रीड दिया जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे रीड ठीक है डॉट और उसके आगे लिखे देंगे अच्छा यहाँ पर है टॉप उन्होंने पहले लिखा है ठीक है तो हम उसको क्या लिखेंगे इज इक्वल के जो है साइड पर ले आएंगे और ऊपर लिख देंगे टॉप एंड देन उसको इन्वर्टेड को मार्स में कर देंगे यहाँ पर अगर आपको ये चेंज भी कर देते हैं यानी कोई और वर्ड भी दे देते हैं तो आप उसको सेम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे लेकिन वहाँ पर उसको चेंज कर देंगे ठीक है जो भी यहाँ पर वर्ड आएगा तो इस तरह से आपको ये एम करने हैं 
क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि आपको जस्ट टॉक पैनल ही दें यहाँ पर आपको चेंज करके भी दे सकते हैं कोई भी दे सकते हैं उसको कहेंगे वो करेंट करेक्ट साइंटिक्स में आप बताएँ ठीक है खैर इनके जो हैं वो एम सी एंड हो गए हैं आप इसको तीन चार बार अच्छे से चाहे आप स्क्रीन शॉट खेल के रख लें ताकि आपके पास मौजूद हो तो आप इसको इजीली पढ़ लें बार बार आपको वीडियो भी ना देखनी पड़े और अगर आप वीडियो से समझ के मतलब सुन के पढ़ना चाहते हैं तो वैसे पढ़ लें जैसे आपको ईजी लगे लेकिन ऐट अ टाइम आप भूलें नहीं हर एम को अच्छे से याद करें ताकि याद रहे अच्छा जो सेकेंड फाइल है उसमें जस्ट ट्वेंटी एम हैं सारे एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट है चाहिए सारे एम सी क्यूज़ के करेक्ट आंसर्स जो हैं वो मैंने खुद लगाए हैं आ, साथ में लेकिन ये थे लेकिन उसको मैं टैली करके खुद साथ में लगाए हैं क्योंकि ये वाले एम सी क्यूज जस्ट ट्वेंटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एम सी क्यूजेज़ वही हैं जो इस फाइल में भी थे और बहुत सारे एम सी क्यूजेज ऐसे भी हैं जो न्यू हैं और यह वकार सिद्धू और आ, क्या नाम है हैदर ठीक है हादी सॉरी हादी और वकार सिद्धू के जो एम सी क्यूज होते हैं ना बहुत वैलिड होते हैं मॉज के वकार सिद्धू के जुनेद के भी ठीक होते हैं इस्लान के भी ठीक होते हैं लेकिन मॉज और वकार सिद्धू इन दोनों के एम सी क्यूजेज बहुत वैलिड है अगर आपने ऑब्जेक्टिव में पास होना है मिट्रो में पास होना है फाइनल में होना है आप इनके ऑब्जेक्टिव एक पर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई सब्जेक्टिव ऐसे हैं जिसकी हमें समझ आ जाती है अच्छा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो फटाफट ये जो ट्वेंटी एम सी कैसे हैं ये पढ़ लें एवरी डैश इज़ रिप्रजेंटेड बाई एन ऑब्जेक्टिव एंड सेम वही जो है रिपीट हुआ है इन्फॉर्मेशन एंटिटी ऑब्जेक्ट या इवेंट तो इवेंट राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम देखते हैं टू सिचुएशन इज एन इवेंट अक्रस दैट रिक्वायर्स आ एन डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एम सी क्यूज रिएक्शन इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड है क्लास ऑब्जेक्ट एक्शन तो रिएक्शन इसका राइट ऑप्शन है सेम यहाँ भी हमने यही एम सी क्यूज जो है इस फाइल में भी पढ़ा है और उस फाइल में भी है चलिए मैं देख लूँ इसमें है इसमें शायद नहीं था नहीं इसमें एम सी क्यूज नहीं है ये अच्छा लेकिन ये एम सी क्यूज फिर फिर आप पढ़ लेंगे और उसमें नहीं था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिचुएशन इज एन इवेंट अक्रेंस दैट रिक्वायर एन डैश रिएक्शन क्लास ऑब्जेक्ट एक्शन तो रिएक्शन जो है वो इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन सी हैश कॉमेंट्स आर रिटर्न यूजिंग इसमें हम कमेंट्स किस तरह से लिखते हैं हैश एंड स्टेरिक टाइल अगेन स्टेरिक या लाइन लाइन एंड इसको क्या कहते हैं बार इसको मुझे समझ नहीं आ रही या जहन से निकल गया एंड देन टू स्टेरिक्स तो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम का इसको एक बार पढ़ लें ये भी इंपॉर्टेंट एम सी है नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एल्स क्लोज फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आप इसको टेली भी कर लीजिएगा यही राइट ऑप्शन है एन एल्स ये मैं लगाया था बट यहाँ से जो वो रिमूव हो गया एन एल्स क्लोज एलिमेंट आलवेज अप्लाइज टू वन आफ्टर नेक्स्ट प्रीसीडिंग इफ स्टेटमेंट इन द स्टेटमेंट ब्लॉक एन एल्स क्लोज Always applies to the immediately preceding if statement in the statement block and else clause can or cannot applies to the immediately preceding if statement is the statement block. Fourth option is and else clause never applies to the immediately preceding if statement in the statement. So the second option is and else clause always applies. टू द इमीडिएटली प्रोसीडिंग इफ स्टेटमेंट इन द स्टेटमेंट ब्लॉक तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का इसका मैंने लगाया था बट वो जो है वो रिमूव हो गया अच्छा नेक्स्ट टाइम से आप इसको एक बार टेली भी कर लीजिएगा यही इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का अच्छा नेक्स्ट जो है वो है नॉन इम्प्लीमेंटिंग सम मैथड ऑफ द इंटरफेरेंस इज क्लास इन द क्लास इज अच्छा इसका फर्स्ट ऑप्शन है एन एर सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्टेबल अ वार्निंग या एन एक्सेप्शन तो जो इसका राइट right ऑप्शन है वो भी है वो है एन एरर ये शायद हमने वैली फाइल में पढ़ा भी है इसका एन एरर राइट ऑप्शन है ठीक है अच्छा कुछ सेम वही है कुछ डिफरेंट है और जस्ट इसमें जो है वो थोड़े से ही हैं जस्ट ट्वेंटी वो आप अच्छे से पढ़ लें अच्छा नेक्स्ट है यू कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स विद मल्टीपल क्लॉजेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ ट्राई लेकिन ये है रॉन्ग ऑप्शन ठीक है इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है कैच 
ठीक है ये आपने गलत नहीं लिखना इसका ट्राई नहीं है इसका कैच है और ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है इन शाला मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को ये एम सी क्यूज़ मस्टली देते हैं यू कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप्स विद मल्टीपल डैश क्लोजेस तो जो कैच है यानी थर्ड वो राइट ऑप्शन है ट्राई इसका राइट ऑप्शन नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आप एम सी क्यूज देखें ड्यू टू डैश असम्बली फाइल्स आर सेल्फ डिस्क्राइबिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेटा डेटा ठीक है ये शायद उसमें पहली फाइल में भी मौजूद है ड्यू टू असम्बली फाइल्स आर सेल्फ डिस्क्राइबिंग अगर वो आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपको याद होगा ये एम सी क्यूज उसमें भी एड है ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखें टू कम्युनिकेट विद अन मैच कॉम डैश आट्रीब्यूट इज यूज तो इसका राइट ऑप्शन एस टी के थ्रेड ही है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आज बच्चों ने बच्चों को स्टूडेंट्स को आया है और उन्होंने इसको ग्रुप में भी इस एम सी क्यूज को पोस्ट किया था कि हमें ये एम सी क्यूज आया है ठीक है अच्छा वो जो है कम्यूनिटी में आप देख लीजिएगा मैं जो 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 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में अपने अपने फाइल्स जो है शेयर करेंगे यानी उनको जो एग्ज़ाम में आए थे तो मैं वो वहाँ पर शेयर कर दूँगी वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं डैश मैथड यूज टू मूव द फाइल फ्राम वन डायरेक्ट टू अनदर अब खुद बता रहे हैं कौन सा मैथड हम यूज़ करेंगे मूव करने के लिए तो वो मूव मैथड ही यूज़ करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन मूव ही है नेक्स्ट एम सी क्यूज है टू डिवेलप गेम इज द बेस्ट टूल तो ये है एक्स एन ए ठीक है कई स्टूडेंट्स ने इसका डब्ल्यू पी एफ लगाया जबकि ये रॉन्ग है डब्ल्यू पी एफ इसका नहीं है इसका है एक्स एन ए जो हम करते हैं गेम्स को डेवलप करने के लिए बेस्ट टूल यूज़ वो एक्स एन ए होता है वो डब्ल्यू पी एफ नहीं है कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ये लगाया भी है या उन्होंने याद किया तो ये रॉन्ग है इसको मैंने तीन चार जगह से वेरीफाई किया है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्स एन ए है ठीक है स्टूडेंट्स कई जो हैं आज कलक करके आए हैं उन्होंने डब्ल्यू पी एफ लगाया था जबकि डब्ल्यू पी एफ नहीं है कई ऐसी फाइल्स हैं जहाँ पर डब्ल्यू पी एफ उन्होंने राइट ऑप्शन लगाया हुआ है लेकिन एक्स एन ए इसका राइट right ऑप्शन है ठीक है आपका गलत हो जाएगा अगर आप डब्ल्यू पी एफ लगाएंगे कुछ स्टूडेंट से आज ये मिस्टेक हुई है बट काइंड आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा नेक्स्ट एम सी क्यूज है की वर्ड सी डाटा टेस्ट द एक्स ए एम एल दैट द कोड रिटर्न इन द सेक्शन इसका है इज स्ट्रक्चर कोड ठीक है ये राइट right ऑप्शन है द की वर्ड सी डाटा टेस्ट द एक्स ए एम एल दैट द कोड रिटर्न इन दिस सेक्शन तो इट्स स्ट्रक्चर कॉड यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम ठीक एम सी क्यूज देखते हैं डैश आर स्पेशल डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज दैट कैन बी अटैच टू आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स तो इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट है अटैच प्रॉपर्टीज सेकेंड है ग्लोबल प्रॉपर्टीज थर्ड है स्टेटिक प्रॉपर्टीज फोर्थ है प्रोसीजर प्रॉपर्टीज तो इसका जो है राइट ऑप्शन है वो है अटैच प्रॉपर्टीज ठीक है वो खुद बता रहे हैं कि अटैच प्रॉपर्टीज के लिए हम कौन से स्पेशल डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं तो अटैच प्रॉपर्टीज ही यूज़ करते हैं तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यू से डिफॉल्ट पैडिंग ऑफ लेवल इन डब्ल्यू पी एफ इज इक्वल टू ये बी एच स्टूडेंट को आया है फाइव इसका राइट right ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये एम सी क्यूज है ठीक है डिफॉल्ट पैडिंग ऑफ लेबल इन डब्ल्यू पी एफ इज इक्वल टू फाइव ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज है वॉट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रो स्पैन प्रॉपर्टी ऑफ डॉग पैनल वन अच्छा यहाँ पर आया हुआ ना रो स्पैन यहाँ पर अगर आपको कॉलम स्पैन भी आ जाएगा यहाँ पर कॉलम स्पैन भी है एम सी क्यूज में तो उसका आंसर भी वन है लेकिन अगर यहाँ पर आपको इंटीगर आता है तो उसका आंसर है ज़ीरो ठीक है अगर यहाँ पर आपको इंटीगर लिखा आता है जहाँ पर रोज पैन लिखा है तो फिर उसका जो है वो आंसर वो है ज़ीरो ठीक है अगर आपको इंटीगर लिखा आता है इंटीगर लिखाएगा तो ज़ीरो है अगर आपको रोज पैन आता है तो वन है अगर आपको कॉलन्स पैन आता है तब भी वन है ठीक है ये तीन एम इस एम से बन रहे हैं रोज पैन पे भी वन है कॉलम्स पैन आता है तब भी वन है और अगर आपको इंटीगर आता है यहाँ पर लिखा तो देन वो उसका जो है ज़ीरो आंसर है नेक्स्ट एम सी We are checking that whether an element is eligible for focusable or not. Which property will be help in the testing? Most, most important. आज ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ग्रुप में पोस्ट किया था ये से एम सी क्यूज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है फोकस और नॉट विच प्रॉपर्टी विल बी हेल्प इन द टेस्टिंग तो फोकस फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज से शायद लास्ट है 
which of the following operation are completed before the next operation can be started theek hai synchronous jo hai wo right option hai is mcq uska theek hai aage jo hai wo subjective aa gayi hai acha jo subjective mein isme important hai agar mujhe koi kahin nazar aa jaye to main aapko bata dun nahi ye tino nahi aaye the ये तीनों नहीं अच्छा मैंने आपको बताया सी हैश और एक्स एम एल में डिफरेंस आया इनपुट बतानी इनपुट लिखी हुई थी आउटपुट उसकी बतानी थी ये क्वेश्चन था एक और उसके अलावा क्वेश्चन था थ्री पॉइंट्स बताने थे इसमें सी हैश और एक्स एम एल में विच इज़ बेटर कौन सा जो है वो बेटर है ठीक है और एक जो थी हाँ एक ये बतानी थी आपने ये चीज़ देखनी है कि अनोनीमस और सैक्रोनस जो है इन दोनों में से वो आपको जो आज आया था कि स्टूडेंट्स को कि तीन उन्होंने जो है बताई थी और उसको हमने बताना था इसमें से कौन सा अनोनीमस है कौन सा सैक्रोनस है तो ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है सब्जेक्टिव खैर हो जाती है जैसे मर्जी बच्चे तो एम सी क्यूज इसमें से भी देखने के जो है सब्जेक्टिव कर लेते हैं लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे अपने ग्रिप रखते हैं तो इन बहुत अच्छे जो है वो आपके मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि एम सी का ये होता है कि अच्छा निशान लगाया तो आपको एक नंबर ईजीली मिल गया ठीक है अगर वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगर आपको कोई भी एम के कॉमेंट इसमें राइट uh, ऑप्शन right में कोई ऑब्जेक्शन है कोई डाउट है ज़रूर कमेंट्स में पूछें अगर कोई एम सी क्यूज का ऑप्शन गलत है कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट्स में शुरू करें उसके अलावा कौन सी uh, जो है आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स uh, चाहिए या किस सब्जेक्ट के एम सी क्यूज फाइल्स या एम सी क्यूज चाहिए तो ज़रूर आप लोगों ने कॉमेंट में बताना है इन शाला मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी अल्लाह आप सब लोगों को कामयाबियाँ तक करें बहुत शुक्रिया हाफिज़